ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് അഞ്ച് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ നെഹ്റു വിജ്ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ആശുപത്രികളിൽ പനിബാധിതർ തിങ്ങി നിറയുമ്പോൾ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിയിരിപ്പുകാർക്കും ആശ്വാസവുമായി ഡി സി സി രംഗത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ മുഴുവൻ രോഗികൾക്കും പനിക്കാപ്പിയും പലഹാരവും നൽകി വ്യത്യസ്തരാവുകയാണ് പ്രവർത്തകർ ഈ നല്ല വാർത്ത കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബി എസ് എസ് അംഗീകൃത പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഐ എം ഐ തളി സമൂഹം റോഡ് പാളയം കോഴിക്കോട് മുക്കം എടവണ്ണപ്പാറ താമരശ്ശേരി അരീക്കോട് പകർച്ചപ്പനി തടയുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സർക്കാർ ദുരഭിമാനം വെടിഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടണമെന്നും അദ്ദേഹം പനിബാധിതർക്ക് ആശ്വാസവുമായി ഡി സി സിയുടെ പനിക്കാപ്പി ഇനി മുതൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിതരണം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ സമരത്തിലേക്ക് ജൂലൈ അഞ്ചിന് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടാവധി കൊതുക് നശീകരണത്തിന് പുതിയ പദ്ധതിയൊരുക്കി കേരള മൊസ്കിറ്റോ ഇറാഡിക്കേഷൻ സമിതി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട്ട് വാർത്തകൾ വിശദമായി പകർച്ചപ്പനി തടയുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വൻ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സർക്കാർ ദുരഭിമാനം വെടിഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി പിടിപെട്ടിരിക്കുന്ന പനിയും മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളും തടയുന്നതിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധം ആരോഗ്യമന്ത്രി പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിന് മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബീറ്റാശുപത്രിയിലെ വെള്ളത്തിൽ എലിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ട സംഭവവും സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയാണെന്നാണ് ആരോപണം കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടന്ന മാർച്ചും ധർണയും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പകർച്ചപ്പനി തടയുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വൻ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈമലർത്തുന്ന നയമാണ് സ്വീകരിച്ചത് സർക്കാർ ദുരഭിമാനം വെടിഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടണം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചാൽ നിലവിലെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സർക്കാർ മൌനം വെടിഞ്ഞ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനി നിയന്ത്രണാധീനമായിട്ടും നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന് ദുരഭിമാനമാണ് ഗവൺമെന്റ് ദുരഭിമാനം കൈവെടിഞ്ഞ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം ഒരു മെഡിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാണ് ആ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയുന്നില്ല ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പരാജയമാണ് അവർ രാജിവെച്ച് പോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യം മാർച്ചിന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി പി ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം രമണി ബായ് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജില്ലയിലെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു കോഴിക്കോട് നടന്ന കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ കൺവെൻഷനിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായത് ജൂലൈ അഞ്ചിന് ജീവനക്കാർ കൂട്ടവധിയെടുക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ ജൂലൈ അഞ്ചിന് കൂട്ടാവധിയെടുത്ത് സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ ജില്ലാ കൺവെൻഷനിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായത് ജീവനക്കാരുടെ ജോലി ഭാരം ലഘൂകരിക്കുക ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ചട്ടങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് സമരം നടക്കുക നാളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ഇ എൻ ഹർഷകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കൊടിയുടെ നിറം നോക്കാതെ പ്രവ
തടഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതായ അവസരം നമുക്കറിയില്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പേരിലാണ് അത് തടഞ്ഞു വെച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എ കെ ആന്റണി ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആന്റണിയെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത് തടഞ്ഞു വെച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരരംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ വേറെ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ അന്നും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല മറിച്ച് ആന്റണിയോടുള്ള സ്നേഹ അഭിമാനങ്ങളും സന്തോഷവും ആദരവും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കൂടിയുടെ നില നോക്കാതെ മുന്നണിയുടെ നിലനിൽപ്പ് നോക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് നോക്കാതെ സധൈര്യം സമര രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് കേരള എൻ ജി ഒ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ പി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി പ്രേമവല്ലി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശശികുമാർ കാവാട്ട് കെ വിനോദ് കുമാർ കെ പ്രദീപൻ സി കെ സതീശൻ എം ഷിബു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് തടയിടാൻ പുതിയ പദ്ധതിയൊരുക്കി കേരള മൊസ്കിറ്റോ ഇറാഡിക്കേഷൻ സമിതി നാനോ കെയർ അഗ്രോ കെയർ എന്നീ ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊതുക് നശീകരണം നടത്തുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കാരപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി സൂപ്രണ്ട് കെ എൽ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളെ തടയാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിയിലാണ് കേരള മൊസ്കിറ്റോ ഇറാഡിക്കേഷൻ സമിതി നാനോ കെയർ അഗ്രോ കെയർ എന്നീ ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊതുക് നശീകരണം നടത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാരപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സൂപ്രണ്ട് കെ എൽ ബാബു നിർവഹിച്ചു യു കലാനാഥൻ പി രമേശൻ ഡോക്ടർ ലാലു കീഴപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം അബ്ദുൾ ലത്തീഫാണ് കൊതുക് നശീകരണത്തിന് പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യാപകമായി ഈ രീതിയിൽ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ കൊതുകിനെ തുരത്താൻ ഒരിക്കലും ഈ കൊതുക് ചാവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് പക്ഷേ വ്യാപകമായി നമ്മൾ കൊതുകിനെ ഈ മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോകും ഇത് കൂടാതെ എലി എലി കുറേ ആൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എലിപ്പനിയെ പറ്റിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എലിപ്പനി മാറിക്കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല പാമ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൊതുകുകളെ മാത്രമല്ല എലിപ്പനി തടയാനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗം കൂടിയാണ് പുതിയ മരുന്ന് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച കൊതുക് നിർമ്മാർജ്ജനം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പദ്ധതി വിജയം കണ്ടാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ആശുപത്രികളിൽ പനിബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് പോലും നിൽക്കുന്നത് രോഗികൾക്കും കൂട്ടിയിരിപ്പുകാർക്കും ആശ്വാസവുമായി ഡി സി സി രംഗത്ത് പനിക്കാപ്പിയും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും നൽകിയാണ് രോഗികൾക്കിടയിൽ ഡി സി സി എത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും പനിബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾ പരിശോധനയ്ക്കായി മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനും ഒ പി ഷീട്ട് മുതലായവ എടുക്കുന്നതിനും നീണ്ട ക്യൂവാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ആശ്വാസം പകർന്നാൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സജീവമാകുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് പനിക്കാപ്പിയും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും നൽകിയാണ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയത് പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഡി സി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടന്നിരുന്നു അതിന് തുടർച്ചയായാണ് പനിക്കാപ്പി വിതരണം നടന്നത് ഇപ്പം പനി വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആളുകൾക്ക് ഈ മഴ കാരണം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആളുകൾ അവശരായി പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൗജന്യമായി ഈ ലഘുഭക്ഷണവും ചുക്കുകാപ്പിയും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിൽ മുഴുവൻ ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ജില്ലാ കോൺഗ്രസ്
പുതിയ കളക്ഷൻ ഫുൾ ഫാമിലി രണ്ട് സെറ്റ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ക്ലൂ വേണമട കല്യാൺ സെൽസിന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകളിൽ ഇൻ ഹൗസ് ഡിസൈനർമാർ ഒരുക്കുന്ന കളക്ഷനുകളാണ് അൻപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവ് ആടി സെയിലിനായി എത്തുന്നത് കല്യാൺ സെൽസ് ആടി സെയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ പത്ത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പൊ വാങ്ങിയാൽ side so shine forever walls fine as gold you will never be far like stars on the night sky raining deep in my heart chemanu bobby chemanu international jewelers വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിജയത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ അൻപത് വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോളേജുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫീസിനേക്കാൾ കുറവിൽ പഠിക്കാൻ സുവർണ അവസരം അഞ്ചു കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ നെഹ്റു വിജ്ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ മറ്റാർക്കും നൽകാനാവാത്ത ഫീസ് ഇളവുകൾ എല്ലാ കോഴ്സുകളിലേക്കുമുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കല്യാണത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ഡെക്കോർ ഈ പെയിന്റിംഗ് പോലെ ചെയ്ത എത്ര നന്നായിരിക്കും പ്ലാനർ അത് ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു പിക്ചറെങ്കിലും എക്സാക്ട്ലി മുന്താസിനെ പോലെ വേണം ഏ വി ഓൾറെഡി ഹാവ് എ പ്ലാൻ അമ്മേ കല്യാണത്തിന് ഇടാണ്ട ഇതുപോലത്തെ ജ്വല്ലറി നന്നാവും കല്യാണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ജ്വല്ലറിയും മീനാ ആൻഡ് ഓൾറെഡി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി വെരി നൈസ് അതല്ല ഇതാ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എൺപത് വർഷങ്ങൾ ദേശീയ സെമിനാർ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും ജൂലൈ ആറിന് ടൗൺ ഹാളിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എൺപതാം വാർഷിക പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ദേശീയ സെമിനാർ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ ജൂലൈ ആറിന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എ ബേബി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും ചടങ്ങിൽ എം ടി എ എം ബേബി ആദരിക്കും തമിഴ്നാട് മുറുപ്പോർക്ക് എഴുത്താളർ സംഘം സംസ്ഥാന ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി എസ് കരുണ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ദേശീയ സെമിനാറിനോടനുബന്ധിച്ച് പൊരുതുന്ന കല പ്രതിരോധം പ്രത്യാശ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ചരിത്ര ചിത്ര പ്രദർശനം കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ജൂലൈ നാലിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ചിത്രകാരി ശാന്ത പന്നിയങ്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രദർശനം നാല് അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ പത്ത് മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ നടക്കും മതനിരപേക്ഷത മാനവികത മതസൗഹാർദ്ദം ഇത് മൂന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അതിന് ഓർലേക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ദേശീയ സെമിനാർ മൂന്ന് സെമിനാറുകളാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ആറ് ജില്ലകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ആറാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂര് കാസർഗോഡ് വയനാട് ന്യൂനപക്ഷ ദളിത് പീഡനത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ റാലിയിലും സംഘമത്തിലും പ്രതിഷേധമിരമ്പി രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഐക്യത്തിന് ലീഗ് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് സംഘമം പ്രഖ്യാപിച്ചു പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ന്യൂനപക്ഷ ദളിത് പീഡനത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിലും സംഗമത്തിലും പ്രതിഷേധമിരമ്പി ആയിരങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഹരിയാനയിൽ വർഗീയവാദികൾ ട്രെയിനിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ ജുനൈദിന്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഹാഷിമിന്റെയും സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് അസ്രഹുദ്ദീന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സംഗമം രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഐക്യത്തിന് ലീഗ് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് സംഘമം പ്രഖ്യാപിച്ചു 
ഭയപ്പെടുത്തി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ദളിതരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വ്യാമോഹമാണെന്ന് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ലീഗ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ചെയർമാൻ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലീഗ് ദേശീയ ക്യാമ്പയിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമധാനി ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി രാമഭദ്രൻ കെ പി എം മജീദ് പി കെ കെ ഭാവ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വൈ എം സി എ സൌത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ റീജിയൻ വാർഷിക സമ്മേളനം ജൂലൈ എട്ടിന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എടത്തറ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും കേരളത്തിലെ വിവിധ വൈ എം സികളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തോളം പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക സുൽത്താൻ ബത്തേരി എടത്തറ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ എട്ടിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും ഒൻപതിന് പതാക ഉയർത്തൽ ഒൻപത് മുപ്പതിന് സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷ പത്തിന് വൈ എം സി എ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ലെബി ഫിലിപ്പ് മാത്യു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം ഐ ഷാനവാസ് എം പി മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ജൂലൈ ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്ക് വൈത്തിരിയിലെ വൈ എം സി എ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററിൽ നിന്നും വിളംബര ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കും ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വടക്കൻ മേഖലയിൽ വൈ എം സി എയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാർഷിക കൌൺസിൽ സമ്മേളനം ചേർന്ന റിപ്പോർട്ടും കണക്കും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ആറൻ പിള്ളയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തിയ പുസ്തകങ്ങൾ മഹാബോധി ഇന്റർനാഷണൽ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് മഹാബോധി ഇന്റർനാഷണൽ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആറൻ പിള്ളയുടെ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു അളകാപുരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലൈഫ് ഓഫ് ബുദ്ധ എന്ന പുസ്തകം ബിക്കു സുഗതാനന്ദ ഡോക്ടർ മനോഹരന നൽകിയും സധർമ്മ പൂന്താരിക എന്ന പുസ്തകം വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നാറാടി പി ആർ നാഥന നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു കെ പി രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ എൻ പിള്ള സി കെ മധുസൂദനൻ ശ്യാം അശോക് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പ്രൊജക്ട് മൂല്യം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ന സംരംഭവുമായി സി കെ റാഹേൽ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേവ്സ് ആറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡിവിഷന്റെ മൂല്യം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പ്രൊജക്ടിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ ചലച്ചിത്ര കായിക രംഗത്തെ പ്രതിഭാശാലികൾ ബിസിനസ്സുകാർ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവാസികൾ വീട്ടമ്മമാർ സാധാരണക്കാർ അവരുടെ ചിന്തകളും വീക്ഷണങ്ങളും അവരിലൂടെ തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം പ്രിന്റ് വിഷ്വൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ റേഡിയോ മൂല്യം മാഗസിൻ സെമിനാർ മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂല്യം പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട പരിപാടിയിൽ സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഒരു പാഠ്യവിഷയമായി വരണമെന്നാണ് മൂല്യത്തിന്റെ പിന്നണി ശില്പികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായ വേവ്സാറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഡിവിഷന്റെ മൂല്യം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കോഴിക്കോട് ബഹ്റൈൻ മസ്കറ്റ് ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ട പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് Forever world's fine as gold You will never be far Like stars on the night sky Raining deep in my heart Chemanoor Bobby Chemanoor International Jewelers വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിജയത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ അൻപത് വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോളേജുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫീസിനേക്കാൾ കുറവിൽ പഠിക്കാൻ സുവർണാവസരം അഞ്ചു കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ നെഹ്റു വിജ്ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ മറ്റാർക്കും നൽകാനാവാത്ത ഫീസ് ഇളവുകൾ എല്ലാ കോഴ്സുകളിലേക്കുമുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതെ നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നേ ഇത്തവണ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരാം പേടിക്കണ്ട ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനാ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഫുൾ ഫാമിലിക്കും ഉണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് സെറ്റ് വീതം കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ആടി സെയിൽ തുടങ്ങിയല്ലേ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി പുതിയ കളക്ഷൻ ഫുൾ ഫാമിലി രണ്ട് സെറ്റ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ക്ലൂ വേണമെടാ കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകൾ ഇൻ ഹൗസ് ഡിസൈനർമാർ ഒരുക്കുന്ന കളക്ഷനുകളാണ് അ
അഖില കേരള വിശ്വകർമ്മ മഹാസഭ ബേപ്പൂർ ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖില കേരള വിശ്വകർമ്മ മഹാസഭ ബേപ്പൂർ ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമുദായങ്ങളിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടന്നു പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി യു മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ടി വത്സൻ വിനോദ് കുമാർ കെ വി സി ഗണേശൻ ഷാജി ഇ പി മണിനാഥൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് ഉപഹാരവും സമർപ്പിച്ചു വനിതാ വിഭാഗം രൂപീകരണവും നടന്നു ഓൾ കേരള ഫിഷ് മർച്ചൻസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ ബേപ്പൂർ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു സി എം ഷാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഫിഷ് മർച്ചൻസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ ബേപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ സമ്മേളനം നടന്നു സി എം ഷാഫി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ബഷീർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സി മൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി ജാബിർ എം ആലിമോൻ സി പി അബുലൈസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നൂതന ഉപകരണവുമായി റേഡിയൻ പത്ത് വർഷമായി മാലിന്യ പദ്ധതികളും റിസർച്ചുമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന റേഡിയൻ മാർക്കറ്റ് ബീംസിന്റെ ആസ്ഥാനം പാവമണി റോഡിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഏറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ ദുർഗന്ധമില്ലാതെ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ച് അടുക്കള മാലിന്യത്തെ സംസ്കരിച്ച് പൊടിയാക്കി വളമാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് റേഡിയൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ബീംസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആർ എസ് സിയിൽ നിന്നുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ബിരുദധാരി കൂടിയായി ഫ്രാൻസിസ് വർക്കിയാണ് റേഡിയന്റിന്റെ എം ഡി നാട്ടിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് പല പഠനങ്ങളും നടത്തിയ ശേഷം രൂപപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഉപകരണം കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ച് മാലിന്യമുക്ത കേരളം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയും ബേപ്പൂർ ശിവപുരി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിച്ചു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് ശിവപുരി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ആദരിച്ചു അബ്ദുൽ ഹാഷിർ അഭിനവ് രശ്മി ഐശ്വര്യ കെ രുദ്രാക്ഷ് പി ജിഷ്ണു വി എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി രാധാകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി രാജേഷ് പി പത്മനാഭൻ വള്ളത്ത് അന്നങ്ങാട്ട് കാർത്തികേയൻ കെ സി ബാബു മുരളി ബേപ്പൂർ അനിത എന്നിര തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സ്കൂൾ വളപ്പിലെ തേക്ക് പൊട്ടി വീണു ബേപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മരമാണ് റോഡിലേക്ക് വീണത് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്കൂൾ പി ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരം മുറിച്ചു നീക്കി മഴയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായ കാറ്റിൽ ബേപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വളപ്പിലെ തേക്ക് റോഡിലേക്ക് പൊട്ടി വീണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് സ്കൂൾ മതിൽക്കെട്ടിനോട് ചേർന്ന റോഡിലേക്ക് മരം പൊട്ടി വീണത് ഇതേ തുടർന്ന് രാവിലെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പിന്നീട് സ്കൂൾ പി ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരം മുറിച്ചു നീക്കി ഇനി വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജനതാദൾ യു ജില്ലാ സജീവാംഗ കൺവെൻഷനിലാണ് മൂർത്തിദേവി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് ടൌൺഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു മുൻമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ എം പി എ പൊന്നാടെ എണീച്ചു ചടങ്ങിൽ മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന സജീവാംഗങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ ദേശീയ സെക്രട്ടറി എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് എം പി ശിവാനന്ദൻ പ്രവർത്തന പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു 
സംഘടനയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേതൃത്വ നിരയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഭാവിതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് പ്രവർത്തന പരിപാടി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതികളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ കൺവെൻഷനിൽ ആർ എൻ രഞ്ജിത്ത് വി കുഞ്ഞാലി എം കെ ഭാസ്കരൻ കെ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ പി കിഷൻ ചന്ദ് എൻ കെ വത്സൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നൂതന സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിലാണ് തിയേറ്ററിലെ പ്രദർശനം ഒരുക്കുന്നത് തിയേറ്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാമനാട്ടുകര നഗരസഭ ചെയർമാൻ വാഴയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു രണ്ട് തിയേറ്ററുകളാണുള്ളത് ഒന്നിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രണ്ടാമത്തേതിൽ നൂറ്റി നാല് പേർക്കും ഇരിക്കാനാകുമെന്നും വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും വുഡ് കോർട്ടും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു ദിവസേന നാല് പ്രദർശനമാണ് ഉണ്ടാവുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പകർച്ചപ്പനി തടയുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സർക്കാർ ദുരഭിമാനം വെടിഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടണമെന്നും അദ്ദേഹം പനി ബാധിതർക്ക് ആശ്വാസവുമായി ഡി സി സിയുടെ പനിക്കാപ്പി ഇനി മുതൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിതരണം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ സമരത്തിലേക്ക് ജൂലൈ അഞ്ചിന് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടാവധി കൊതുക് നശീകരണത്തിന് പുതിയ പദ്ധതിയൊരുക്കി കേരള മൊസ്കിറ്റോ ഇറാഡിക്കേഷൻ സമിതി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ബി എസ് എസ് അംഗീകൃത പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഐ എം ഐ തളി സമൂഹം റോഡ് പാളയം കോഴിക്കോട് മുക്കം എടവണ്ണപ്പാറ താമരശ്ശേരി അരീക്കോട് ഈ വാർത്ത ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് അഞ്ചു കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ നെഹ്റു വിജ്ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നെഹ്റു ഗ്ര